KSW 67 już niedługo zagości w nasz weekendowy próg, bo już w sobotę, a ze mną jest Andrzej Grzebyk, bohater drugiej walki wieczoru, gdzie stanie w szranki z Adrianem Bartosińskim, z którym już dzisiaj rozmawiałam. I Adrian powiedział, nawiązując oczywiście do trailera, który był gorącym tutaj towarem, że nie ma żadnej złej krwi. No bo tak, no i bym powiedział prawdę, bo nie ma złej krwi między nami. Szanujemy się, na innych galach się spotykamy, rozmawiamy, siedzimy koło siebie. Mówię, no tutaj trochę po prostu było to pod publikę wykreowane, żeby, żeby no były po prostu kliknięcia i żeby to wszystko zgadzało. Mówię, wchodzimy czysto sportowo, z szacunkiem, z respektem. Piątki sobie przybijemy i zrobimy sobie fajną walkę, zrobimy fajne show. Niech kibice, odbiorcy bardzo się z tego cieszą. A mówię, no... Po walce pójdziemy, przypijemy piątki, napijemy się jakiegoś tego soku czy czegoś i pośmiejemy. Soczek na pewno wleci, a powiedz mi w takim razie, e, mówi się o waszym starciu jak o nieoficjalnym eliminatorze e, do, do walki, oczywiście o pas i czy tak e, to też interpretujesz? Nie, nie myślę w ogóle o tym, po co o tym myśleć. Mm -hmm. Trzeba się skupić na tym, co jest, e, mm -hmm. co jest w sobotę, mm -hmm. na, na kolejnej przeszkodzie w mojej karierze, a co będzie, czy to będzie eliminator, czy nie, to potem się okaże. Tak naprawdę skupiona, chłodna głowa, zdeterminowana i zrobię swoje. I tyle, no co mogę więcej powiedzieć, no mówię, pas gdzieś tam jest, wcześniej czy później tam będzie mój. Jasne, okej, okay, czyli silnie ciągle przemy do przodu. Słuchaj Andrzej, otoczka cała związana z tym, że to jest druga walka wieczoru, media i tak dalej. Wiemy wszyscy, że czujesz się jak ryba w wodzie w takim otoczeniu, bo lubisz i masz tę charyzmę. Natomiast kiedy dochodzi do tego cięcia wagi, pewnie sytuacja się delikatnie zmienia. Jak się czujesz? No nie, no czuję się wyśmienicie, waga jak zwykle perfekcyjnie, no jak na przykład stał na e, podwójnego mistrza, muszę zawsze wy, wykonywać to w najlepszym, najlepszym, najlepszym aspekcie, najlepszej robocie. Mhm. E, mówię, no, ja zawsze podchodzę do wagi tak jak do, do przeciwnika, czyli po mistrzowsku, jeśli zrobię wagę, to tak szanuję przeciwnika, szanuję federację, no i w tym przypadku ja jestem spokojny, bo ja nie muszę zbijać, a zawodnicy, którzy tną tam po kilkanaście kilo, no to mówię, no każdy ma jakiś tam swój rytuał i w którym idzie. Mówię, ja podchodzę po swojemu, spra sprawdza się to, jestem dobrze się czuję, nie, nie katuję się, e, mówię, potem ładowanie, chłodna głowa i robimy to, co mamy robić, czyli bawimy się. Mm -hmm. A powiedz mi, jeżeli chodzi o całą tę kartę e, walk, czy jest jakiś pojedynek, oprócz rzeczywiście twojego osobistego, który jakoś niesamowicie cię elektryzuje i myślisz o nim, że to będzie świetne święto sportu walki? Znaczy, no wiesz co, no, cała karta fajna, bardzo fajna. Młode, młode, młode talenty, jakby to nie można było powiedzieć. Żadne krwi, którzy będą chcieli pokazać i dać siebie wszystko. No ja nie, nie ukrywam, że no, nasza walka jest chyba najbardziej taka, która cała, cała Polska i cały, cały, cała Europa na to czeka, żeby to zobaczyć, ten pojedynek. No, mówię, jesteśmy, może ja już nie najmłodszy, ale mówię, cały czas żadnej krwi. Będę chciał, mówię, dać siebie wszystko tak jak zawsze. Ja wychodzę do klatki na śmierć jak prawdziwy gladiator, ja tutaj nie kalkuluję, tylko się idę bić. Już nieraz to pokazałem i mówię, nawet jak są gorsze chwile w walce, to, 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 to się nic nie dzieje, bo moje doświadczenie i skupienie powoduje to, że zawsze odradzam się jak Feniks z popiołu i mówię, no dam po prostu z siebie wszystko, ciężko na to pracowałem ostatnie tygodnie i mówię, no chciałbym to zaprezentować i wreszcie móc pokazać to, co naprawdę potrafię, tak? bo mm -hmm. każdy uważa, że tego nie mam, tego nie mam, tam tego nie mam. No to wreszcie chciałbym zatem postrować, że, mam, że jestem kompletnym zawodnikiem MMA i nie jestem tutaj z przypadku. No, będzie ku temu naprawdę świetna okazja, dlatego że Bartos jest przekrojowym, takim wszechstronnym zawodnikiem, więc na pewno będzie ku temu um, okazja, żeby, żebyś się zademonstrował najlepiej, jak tylko potrafisz i my wszyscy na to czekamy. W takim razie jedno ostatnie takie zamykające pytanie. Jak to jest ciąć wagę w tłusty czwartek? A wiesz co, ja nie lubię pączków. Nie robię pączków, akurat, akurat tutaj z tym problemów nie mam, bo ja pączka tak e, w ogóle nie lubię, więc e, nie, dla mnie każdy dzień jak dzień, wiesz o co chodzi. E, z uśmiechem rano sobie zjadłem normalnie, tam do południa piłem wodę tak samo, więc cały czas, e, cały czas normalnie idę tym samym schematem co zawsze, a, a pączko po walce. Okay. Ale może nie pączko, może klerka, nie wiem, coś innego, na pewno bo pączek taki, jak już coś tu z budynie. Okay. Ale to tak w ostateczności mówię, jest dużo rzeczy innych, których wolałbym zjeść niż pączka. Jasne, to w takim razie pewnie po walce podzielisz się, co wybierzesz, a my jesteśmy w sobotę oczywiście na Via Play lub na KSW TV, jeżeli jesteśmy poza granicami Polski, a ze mną był Andrzej żeby dziękuję bardzo. Dzięki, pozdrawiam Was i wpadajcie w sobotę, oczywiście Jasne. przed TV. Widzimy się. Piątka.